എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അശ്വിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അൽഷിമേഴ്സ് തന്മാത്ര എന്ന് പറയുന്ന മോഹൻലാലിനെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു അസുഖം എന്നറിയാം മറവി രോഗം അഥവാ സ്മൃതി നാശം സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു മറവി രോഗം അല്ല ഇത് ഇത് ബാധിച്ച് ഇത് സ്ഥിതീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചു പോവുകയാണ് പതിവ് ഇത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് പതിനാല് വർഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് ജീവിച്ചത് സാധാരണഗതിയിൽ ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു അസുഖം വരുന്നതെങ്കിലും വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞവരിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു അസുഖം കാണാറുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു അൽഷിമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക തലയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അൽഷിമസ് എന്നുള്ളത് ഡിമെൻഷ്യ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണ് എല്ലാത്തരം ഡിമെൻഷ്യകളും അത് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കത്തുള്ളൂ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു കാഠിന്യം ആ രോഗാവസ്ഥ കൂടിക്കൂടിയേ വരത്തുള്ളൂ അതായത് തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മറന്നു പോകുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നീട് ആ മറവി കൂടിക്കൂടി വന്ന് അത് വലിയൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങും ഇപ്പോൾ തന്മാത്ര സിനിമയിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതായത് ശ്രീ മോഹൻലാൽ തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് മറന്ന് ചെറിയൊരു എന്തോ ഒരു എവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ അത് വലിയൊരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എല്ലാത്തരം ഡിമെൻഷ്യകളും പ്രോഗ്രസീവാണ് അൽസൈമേഴ്സ് ഡിസീസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പറയുന്നത് ലോകമെമ്പാടും മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ദശലക്ഷം ആൾക്കാർ ഈ ഒരു രോഗമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നത് ഇനി വരാ വരാനുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇത് മൂന്നിരട്ടി വരെ കൂടും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മുടെ മാറിയ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ജീവിത ശൈലികളും മൂലം ഇത് മൂന്നിരട്ടി വരെ വർദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രധാന ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ചികിത്സ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ചികിത്സയൊക്കെ കൊടുക്കാം പക്ഷേ കാര്യമായിട്ട് ഇതുവരെ ഇതിന് ചികിത്സ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു വസ്തുവാണ് നമ്മുടെ തലയിലുള്ളത് നമ്മുടെ തലച്ചോർ എന്നുള്ളത് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഒരു ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു അത്ഭുത യന്ത്രം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ആ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇന്ന് വരെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം എടുത്തു പറയാൻ ഒരു മുതിർന്ന ആളുടെ തലച്ചോറിൽ ഏകദേശം നൂറ് ബില്യനോളം ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകളും ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഇങ്ങനെ ഫയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സിഗ്നൽസ് കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കൈയ്യനക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആക്ച്വലി കൈയ്യനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ തലയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ അനങ്ങളെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ന്യൂറോൺസിലേക്ക് സിഗ്നൽ വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു കൈ അനക്കണമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ന്യൂറോൺസ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും എല്ലാ ദിവസവും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ന്യൂറോൺസ് തമ്മിൽ ആക്ച്വലി ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആണ് ഏകദേശം നൂറ് ട്രില്യൺ ഓളം ഇൻ്റർകണക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിലുള്ളത് നൂറ് ട്രില്യൺ അതൊന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിലും ഓർത്തോളുക ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചസിനെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ശൃംഖലയെ പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ആക്സോൺസ് എന്നാണ് ഒരു ആരോഗ്യപൂർണമായ തലച്ചോറിൽ ഈ ന്യൂറോൺസിന് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരുപാട് സിഗ്നലുകളും അതുപോലെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ന്യൂട്രിയൻസും ഈ ന്യൂറോൺസിൽ കൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് എനിക്കിങ്ങനെ കൈ അനക്കണമെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ഈ ന്യൂറോൺസ് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി ആൽഷിമേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു രോഗം പ്രോഗ്രസീവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ തോത് കൂടിക്കൂടിയേ വരത്തുള്ളൂ നമുക്ക് സാധാ ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഷിമേഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത് മോളിക്കുലർ ഇമേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ടെസ്റ്റ് സെല്ലുലാർ ലെവലുകളിൽ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആൽഷിമേഴ്സിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം കേസുകളിലും അതായത് അത്ര രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ എപ്പോഴും കാണണമെന്നില്ല അതുകൂടി ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു ഈ ഒരു എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് മോളിക്കുലാർ ഇമേജ് ടെസ്റ്
ഉണ്ടാകാറുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും കുഴലിലൂടെ ഈ ഫാറ്റും അതും ഇതൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് ബ്ലോക്ക് ആകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ അമിലോയിഡ് ബീറ്റ പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും തലച്ചോറുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ അത് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോഴേക്കും ഈ ന്യൂട്രോൺസിന് കൃത്യമായി ന്യൂട്രോൺസ് അല്ല ന്യൂറോൺസിന് കൃത്യമായിട്ട് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അൽഷിബസ് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ ഒരു പാടം അവിടെ അടിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ അതായത് ആ ന്യൂറോൺ ന്യൂറോൺ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ തലച്ചോറിന് ചിന്തിക്കും ആ ന്യൂറോൺ സെല്ലുകൾ ഡിസേബിൾ ആണ് അത് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങോട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം അവിടെ ഇല്ല എന്ന് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ചിന്തിക്കും അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അനക്കാൻ പറ്റത് വരും ഈ അൽഷിമോസ് ഉള്ളവർക്ക് നടക്കാനും കൈ അനക്കാനൊക്കെ ആക്ച്വലി പാട് വരുന്നത് കൊണ്ട് പാട് വരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പാടെ നീക്കം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ആ ഒരു ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് ശ്രമിക്കും പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി പരാജയപ്പെടും കാരണം അതിനേക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് ലെവലുകളിലായിരിക്കും വളരെ നല്ല ശക്തമായ ഒരു കട്ടിയിലായിരിക്കും ആ ഒരു പാട അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറുകളിൽ ഗ്ലിയൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ വേറെ അണുക്കളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലിയൽ സെൽസിൽ പെട്ട പ്രധാന ഒരു സെല്ലാണ് മൈക്രോ ഗ്ലിയൽ സെൽ എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അമിലോയ് ബീറ്റ പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ പാത്തൊക്കെ ആ വഴിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിത്തലച്ച് ക്ലിയറാക്കി ഇടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ജോലി പക്ഷേ അമിലോയ്ഡ് ബീറ്റ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് അവിടെ കൂടുതലാകുമ്പോൾ ഇതിന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാതെ വരും അങ്ങനെ ഈ അമിലോയിഡ് ബീറ്റ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസിനിടെ നല്ലവണ്ണം കട്ടം പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആണ് ഈ ഗ്ലിയർ സെൽ മൈക്രോ ഗ്ലിയർ സെൽസ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത്ര ശക്തമായിട്ടായിരിക്കും അമിലോയിഡ് ബീറ്റ പ്രോട്ടീൻ അവിടെ കട്ട പിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പാടയുടെ മുകളിൽ ഈ ഒരു അമിലോയിഡ് ബീറ്റ പ്രോട്ടീൻ്റെ പാടയുടെ സ്ഥലത്ത് ഈ മൈക്രോ ഗ്ലിയൽ സെൽസും കൂടെ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടും രണ്ടും കൂടെ വന്ന് ആ തലച്ചോറിൻ്റെ ആ ഭാഗം മൊത്തം നശിപ്പിക്കാൻ നശിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ പോഷൻ തലച്ചോറിൻ്റെ ആ പോഷൻ നശിച്ച് നശിച്ച് അത് വളരെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് നശിച്ചു പോകുന്നത് ഈ ഒരു പാടയുടെ അളവ് കൂടുന്തോറും ആൽഷിമോസ് എന്നുള്ള രോഗം കൂടിക്കൂടി വന്ന് ആ രോഗി മരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ആൽഷിമസ് ഉള്ള രോഗിയെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ തലയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ സാധനം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പാടം പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് മനുഷ്യരിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരേ തരത്തിലായിരിക്കും അമിലോയിഡ് ബീറ്റ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവരിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോൾ കൊഴുപ്പെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫാറ്റൊക്കെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ മറ്റേ പഫ്സ് സമൂസ ഒക്കെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമ്മളെ മേ തടിഞ്ഞുകൂടും പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല അമിലോയിഡ് ബീറ്റ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തൊക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മെക്കാനിസം വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് തലച്ചോറിലെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തു പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അമിലോയിഡ് ബീറ്റ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ അടിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആൽഷിമസ് വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമായത് ഇനി മറ്റ് പ്രധാന ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ന്യൂറോൺസ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ന്യൂറോൺസ് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് ശതമാനം എനർജിയാണ് ന്യൂറോൺസ് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തുള്ള നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത് ശതമാനം എനർജി ന്യൂറോൺസ് ആണ് വലിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം കൃത്യമായി
ഇതാണ് ആൽഷിമേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം തുടക്കത്തിലൊന്നും അൽസിമേഴ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഒരുപാട് ന്യൂറോൺസുകളെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്കതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അതായത് ചെറിയ ചെറിയ മറവിൽ നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല അൽസിമേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ പാടുമാണ് അൽസിമേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് വെച്ച് തലച്ചോറിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളെ ആയിരിക്കും ഇനി അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ആക്ച്വലി നാല് ഭാഗങ്ങൾ നാല് ലോബുകളാണുള്ളത് അൽഷിമേഴ്സ് ആദ്യം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ടെമ്പോറൽ ലോബെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ടെമ്പോറൽ ലോബെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ കഴിച്ച ഭക്ഷണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തെ ഒരു മെമ്മറി മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തലയുടെ പോർഷൻ തലച്ചോറിൻ്റെ പോർഷനാണ് ടെമ്പോറൽ ലോബ് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽഷിമേഴ്സ് ബാധിച്ചവര് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർക്കത്തില്ല അവർ ഓർക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാലമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പല മറവി രോഗമുള്ള നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പന്മാരിലും അമ്മൂമ്മമാരിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അൽഷിമേഴ്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല മറവി രോഗത്തിന് ഏതായാലും തന്നെ ഡിമൻഷ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഏതായാലും തന്നെ അവർ കുട്ടിക്കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തതൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരുപാട് അവർ കൊച്ചിലെ കളിച്ചതും കൊച്ചിലുള്ള കൂട്ടുകാരനെയൊക്കെ തിരക്കും അവർ മരിച്ചു പോയെന്നൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകത്തില്ല കൊച്ചാൾക്കും മരിക്കാൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അതൊന്നും മരിച്ചു പോകാതെ അവരെ തിരക്കും അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ ടെമ്പോറൽ ലോബിനെ ഈ ഒരു അസുഖം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടെമ്പോറൽ ലോബ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഭാഷ മാത്രമല്ല പ്ലാനിങ്ങുകളും ഈ ആൽഷിമേഴ്സ് ബാധിച്ചവരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അവർ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് അതായത് അവരുടെ വോക്കൽ കോഡിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അവരുടെ സംസാരം വരത്തില്ല മാത്രമല്ല അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും അവർ മറന്നു പോകും ഇത് ടെമ്പോറൽ ലോബിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ആൽഷിമേഴ്സ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രോണ്ടൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് ഇതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒരു മടുപ്പ് തോന്നുന്നത് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എപ്പോഴും ചടഞ്ഞു കൂടി ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ആൽഷിമേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോളുക നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു വിരക്തി തോന്നും എന്താ പറയുക ഒന്നും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞു കൂടി ഇരിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ അത് ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല ഫ്രോണ്ടൽ ലോബാണ് നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഷിമേഴ്സ് ബാധിച്ചവർ എന്താ പറയുക കൈ അനക്കാനും നടക്കാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ഇങ്ങനെ ചായ പിടിക്കാനുള്ള കപ്പ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ വിരൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഈ ഒരു ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അടുത്തത് പെരീറ്റൽ ലോബ് ഈ ഒരു ലോബാണ് നമ്മുടെ സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സാഹചര്യത്തെ പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് വരുന്നത് ഒരു ബോധോദയം തരുന്നത് ഈ ഒരു ലോബാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അൽഷിമേഴ്സ് ബാധിച്ചവർക്ക് ഒരു സഹായിയുടെ സഹായമില്ലാതെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് വഴിയൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രെയിനുള്ള ആൾക്ക് ചുറ്റും നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാം ഇത് വഴിയാണ് ഇത് കഥകാണ് ഇത് ജനലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പക്ഷെ അവർക്ക് അതൊന്നും തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു സ്പേഷ്യൽ അവയർനെസ് ഇല്ല ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബോധോദയം അവർക്ക് ഇല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് ഈ ഒരു പെരീറ്റൽ ലോബിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് നടക്കാൻ നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എണീക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഒരു സഹായം ആവശ്യം വരും മാത്രമല്ല സെൻസറി ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് കുടുംബക്കാരെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നവർ സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ ആരാന്ന് പോലും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അത്ര ദാരുണമായ ഒരു അവസ
നല്ല അതായത് നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ എക്സസൈസുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റി നോക്കി ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ എക്സസൈസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കാരണം നമ്മുടെ രക്തധമനികളും ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല കുട്ടപ്പരായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സെപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആക്കി വയ്ക്കുക നല്ല ചിന്തകൾ മാത്രം കൊണ്ടുവരിക കാരണം ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു മറ്റേ അമിലോ ബീറ്റ പ്രോട്ടീൻ്റെ പാടുകളെ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ അത് ഒരു കാരണമാകുന്നൊക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സന്തോഷം സന്തോഷമാനായിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എക്സസൈസ് പ്രധാനമായിട്ടും കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ എക്സസൈസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു എക്സസൈസ് കൊണ്ട് മാറി കിട്ടും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഞാൻ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇരുന്ന് കാണുകയുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ഇതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചത് ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കുക കാണുക കാരണം നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ അത്രത്തോളം ഭംഗിയായിട്ട് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അസുഖത്തെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രഷൻസ് അതായത് മെഡിക്കൽ സയൻസ് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റൊരു വിഷയമായിട്ട് വീ